ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മാത്സും ക്രാഫ്റ്റും കു കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാലിൻ്റെയും കൈയിൻ്റെ അതായത് ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വീട്ടിലെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ക്ലേക്ക് പകരം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ക്ലേ ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദയും ഉപ്പും വെള്ളവും എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിൽ അതായത് കാലും കൈയും കുഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കൈയിൻ്റെയും ഒരു കാലിൻ്റെയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അധികം മാവൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കൈൻ്റെ ഒരു കാലിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെൽ വലുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഴൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ നമ്മൾ പരത്തുന്നത് പോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് വരും അത് കാരണം കുഴൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി വല്ലാതെ പരത്താനൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ കാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാ പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല വൃത്തിയിൽ കാലിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് കൈയിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞു കൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും വെള്ളവും എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും അതെ പരത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്താൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈയിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു എന്താ പറയുക കുട്ടിയുടെ കൈയിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഴൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തു കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് മോൻ്റെ കൈ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവ നേരെ വെക്കുന്നില്ല കൈ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൈയിൻ്റെ പ്രിൻറ്റും എടുത്തു അപ്പോൾ കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും പ്രിൻ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡ് അതായത് കൈയും കാലും ഒഴുകിയുള്ള ബാക്കി സൈഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റും അടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കാരണം ഒരു റെഗുലർ ഷേപ്പിലല്ലോ അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് വൃത്തിയാവുന്നത് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അരികം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അന്ന് ഒരു പെണ്ണ് വെച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോൻ്റെ കൈയും കാലും വെച്ച ഭാഗം എന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്സൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ മക്കളിനെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠന കാര്യത്തിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലും മാത്സ് മാത്സ്
എന്താ പറയുക ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണക്കാൻ വെക്കണം പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് പോലെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ നെയിൽ പോളിഷ് ഉണ്ടാവില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും ഫുൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മോൻ്റെ പേരും ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും അവൻ്റെ ഏജും ആണ് ഇതിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മയ്ക്ക് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് കാലത്ത് അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ അളവാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി ഔട്ട്ലൈനർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോൻ്റെ പേരും ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജും അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ അളവ് ഏത് ഏജിലെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതിൽ അതായത് കയ്യിൻ്റെ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അത് നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്